Ik het morgen maat. Ons eerste video sessie vir die lockdown um, tijdperk. En ons gaan vandaag begin met derde ook soorte grafische projectie. Nou ons um, derde ook soorte grafische projectie val binnen die mechanische tekeningen. Dit zal altijd een graafstel 2 gevra word en het zal altijd een derde ook soorte grafische projectie gegeven word. Die hele mechanische afdeling. Wat dan ook graafstel 2 in graafstel 2 is. Nou, de derde ook soorte grafische projectie het jylle bykie te doen gekry in graad 9 en in eerste ook soorte grafische projectie bykie in graad 8. So, um, ek gaan gauw vinnig net weer recap op wat is wat en hoe komt dit so is. Maar, um, gelukkig het ons klaar uh, achtergrond rondom dit. So, as ons nou vinnig kyk, ek het so maar so vraand vinnig hier ges geteken. So, as ek vir jou kegel gee soos hierdie, wat vir ons een klein cirkelkie daar het, en een groot cirkel aan die achterkant, en ek sê vir jou, hier is die voorhandsig, en daar is die linkerhandsig. Dan het ons nou twee projectie systeme, um, wat ons kan gebruik om hierdie, om hierdie ding te teken. Nou die eerste ene is, eerste hoeks orthografies, en die ander ene is derde hoeks orthografiese projectie. So, eerste hoeks en derde hoeks werk soos volg, dat derde hoeks is common sense, dit werk rarig so, so met ander woorde, dit is boe is boe, voor is voor, links is links en rechts is rechts. Soos wat ons in afgeval um, in, die, in die rechte wereld moest nou mee werk. Waar eerst toe ook soos die dinge so bykie die mekaar. So dit sit met die voorhandsig daar, die boehandsig aan die onderkant en die linkerhandsig aan die rechterkant. Natuurlijk sal ons rechterhandsig dan nou aan die linkerkant sit. So in eerste ook soort de grafies is op orthografische projectie is die dinge so bykie die mekaar, waar in derde hoekse orthografische projectie is boe boe, links is links, rechts is rechts en voor is voor. Alright, nou dit gesê, as ons dan nou vinnig na die twee projectie systeme gaan kyk, die twee, as na die projectie symbole gaan kyk, is dit die symbole. Nou ook iets, um, hierdie is baie belangrijk, hulle vraag dit altyd in elke liewe toets, en jy gaan dit iwers gaan jy dit moet teken. Nou ek het somme gauw vrij aan die geteken, En ek het vir jou gesê, as dit dan nou met ander woorde ons vooransig is wat so lyk, dan lyk hy ons soos daar ene. Goed? Nou in derde hoek so orthografische projekt sê, het ons mekaar gesê, links is links en rechts is rechts. So as ons dan die linkeransig vat, dan moet hy ons aan die linkerkant van die vooransig gaan staan. So dis ook om hierdie symbool so lyk. Waar in eerste hoek, is dit nog steeds ons vooransig, maar waar sit ons linkeransig nou? Aan die rechterkant. So met ander woorde, hierdie symbool sit die linker aansig aan die rechterkant van die vooransig, waar in derde hoek sit die linker aansig aan die linkerkant soos wat het moet wees. Alright, so dit was so vinnig in die nete dop die twee projectie symbole, en hoekom dit so is, dit kom van een kegel af, dat ons sê, dit is sy vooransig en daar so is sy linker aansig. Alright, so vir hierdie oefening, vir die rest van Hierdie hoofstuk sal ons in derde ook soort orthografische projectie werk, wat dan nou hierdie kruis hier so voorsta. Alright, nou as ons dan nou gaan met na bladsy 29 toe in jou werksboek, daar sê jy sien, gee hulle vir ons ons eerste derde ook soort orthografische tekening. So, die eerste ding wat ons doen is, ons leeg is ons altyd eerst ons vraag dier, so die gegeven figuur toon een isometriese aansig, daar so is hy, van een model, teken in derde hoekse orthografische projectie, die voorhandsig, die boehandsig en die rechteransig van die model. Nou, hulle is gaiks klaar, daar is vir ons, dat dit is die voorhandsig, so met ander woorde, die rechterkant van daai sal wees, van hieraf, so dit sal ons rechteransig wees, en ons boehandsig, en hierdie is baie belangrijk dat ons dit recht doen aan, Hier is die klomp ouwens wat die rechter aan, ach die boehandsig, sien hy maar van hieraf sal gaan kyk het, en dan na die boehandsig. Dis verkeerd. Ons kyk altyd van ons voorhandsig af, en dan gaan kyk ons na die boekant. Wat beteken, as ons na hierdie tekening gaan kyk, as hy klaar sal wees, sal hy so gelijk het. So ons voorhandsig, wat hy L vorm is, sê daar so, en aan ons boehandsig, kyk ons van vooraf, en dan naar die boekant, so sien jy dat die voorhandsig en die boehandsig die selfde lente is. So as ons dan nou hierin weer terug gaan, en ons sê, 
Maar hier is dan naar die boe aan zich, is hij diezelfde lengte als die voor aan zich, ja, hy is zo so ongedreigd geweest. Is een klomp ouwens wat hier ding van hier die kant af zou gaan kijken en dan naar die boe aan zich. Dan ouwens zou die wijte van dat ding in die lengte van dat ding niet weer ingestemd met op hier die twee aan zich te nemen. So met ander woorde, dan sê jy so maar dadelijk sien het dit of wat. Jongens, kyk altyd eerst van vooraf, en dan aan die linker af. Right, en, en dan die volgende ding wat ons moet raak sien nie, so is, hulle het klaar vir ons dit so gegee, is dat ons sit met verskillende vlakke, kai, ons het mos mekaar gesê, boe is boe, so daar is ons boe, hierdie ene, ons het mos gesê, voor is voor, so hier so is hy, recht onder die boe aan sig, en ons het gesê, rechts is rechts, so hier so is die rechter aan sig. Goed, nou die ene ding wat ons met elkaar moet sê, is ons werk met projectie, wat beteken, as ek my boe aan sig klaar geteken het, dan kan ek die weite van die ding of die lente afprojecteer na hierdie aan sig toe, en my voor aan sig en my boe aan sig is even lang. Maar al hoe ek dit kan recht krijg, is ek seker maak, ek teken die boe aan sig en die voor aan sig even ver weg van my kruis af, so dat ek seker is die twee vlakke um, line op, as ek het so in Engels dan sê. So, met ander woorde, hulle het dit nou vir ons makkelijk gemaakt, hulle het vir ons een cirkel daar gegeen. So die eerste ding wat ons dan nou gaan doen is, ek het so half pad het klaar gedoen, is ek gaan op die cirkel, gaan ek vir my een lichte lijn, ek gaan so bykie donkere werk, so dat jylle kan sien waar my lijne loop, gaan ek twee lichte lijne trek, wat aan die cirkel raak, wat oploop, vertikaal, en dan horizontaal gaan ek precies die selfde doen, gaan ek vir my twee lijne trek, wat aan die cirkel raak, wat horizontaal, so met ander woorde, daar is enigie, en hier is ene. So as ons dan nou vir mekaar sê, as ek hier op die punt daar begin, op die punt daar, en op die punt daar, dan beteken dit, dat al my aanzichten sal precies 10 mm wegwees so, en 10 wegwees daar. Hier aan die onderkant sal hy 10 mm wegwees daar, en 10 wegwees daar, en dan die selfde aan die kant. So, allemaal is even ver weg van die kruis af. Dit gaan het vir ons makkelijker maak, en moendlik maak, om die projectie methode te kan gebruik. Goed. So, as ons dan nou, nou gaan kyk na die verskillende aanzichten, weer eens, hier so sal, sal lyk as hulle klaar is, sien ons nou, dat die enigste punt, of die enigste aanzicht, wat fysisch op die punt begin, wat ek nou net van gepraat het, is hierdie aanzicht hier. So, of ons moes met hom begin het, of ons sou een plan gemaakt het en vir mekaar gesê het, maar weet jy wat, ek gaan maak asof hierdie aanzicht nie een halfcirkel in het nie, ek gaan maak asof hy a, die boe aanzicht een rechthoek is. So dit wil sê, as ons dan hierdie ding gaan teken, dan gaan ek om eerst teken as een rechthoekige figuur, wat so sou loop, ons hou baie skeef, skies, sou om eerst so geteken het, wat dan beteken, ek kan my rechthoekige blok hier teken, en as ek klaar is, dan gaan teken ek my boog in. So, dit is dan nou ook, hoe ons dan nou te werk gaan gaan vir vandag. So, die eerste ding wat ek gaan doen is, ek gaan vir myself sê, maar hierdie ding is nie rechthoek nie, so ons gaan om eerst sê, ek gaan maak asof hierdie figuur hier so, asof hy een rechthoek is. So as ons dan nou die figuur van boe af sou kyk, dan sou die totale lengte van die rechthoek van daar, tot aan die achterkant daar, sou hulle vir ons gegeet as 75. En dan die weite van die rechthoek, gee hulle vir ons daar in die boekant as 50. So nou weet ek maar, as ek kyk van vooraf, dan na die boekant, so hier die hoek, gaan rechts onder le. So as ons dan die totale lengte vat, wat 75 is, en ek gebruik een steekpasser, dit is makkelijker en vinniger om mee te werk, so bykie probeer, om die hele skets in te kry daar, so as ek die 75 vat, en ek gaan dra die afstand oor van daar tot daar, dan weet ek dat dit die lengte is, die weite het ons vir elkaar gesê, is van daar so, 
tot aan die andere kant is die 50. So as ons dan die 50 vat, en ons gaan meet rechtheid op, nou weer eens, ons kan nie net rechtheid opmeet nie, ons gaan nou eerst vir ons self sê dat hier so, trek ons vir ons self een lichte lijn in, en boe op die lijn, kan ek dan gaan, en ek kan my 50 gaan opmeet. So ek is weer eens, hierdie doen ons altyd baie mooi lichies eers, en as ons klaar is met ons tekening, en ons weet, ok, hy is nou 100% klaar, dan kan ons die goed gaan donkerder maak, wat my donkerder weet. Ek teken daar ook nou bykie donkerder, so dat jy mooi kan sien, waar so op lewe wat. So eerst is, nou sit ons met die blok, as ons ons van boe af so kyk, so weer eens, ons kyk van die kant af, en daarna ons boe aan sig, dan sien ons moest nou hierdie rechthoekige blok van boe af. En nou kan ons die detail begin inset. So die eerste ding wat ons nou gaan doen is, wat ek sou doen is, ek sou eerste die blokkie daar gaan inteken het. Nou as ons mooi kyk, sê jy sien hy is 20, is hy wijd. So ons kan nou eerste gaan, en ons kan gaan meet met ons steekpasser. Twintig wijd. En ek gaan trek die lijn vir my so lang in daar so. Right, en dan as ons nou verder gaan, dan sal ons nou vir ons self sê, as ons van boven kyk, sal ek die plat vlak sien daar. Ek sal definitief hierdie skyns deel sien hier daai het stikkie daar so loop ons rechtheid op en af, so as ons van boven kyk, so ons hom nie sien nie, maar ons sal wel die 10 in die middel gesien het, ons sal weer een skynsdeel gesien het, ons sal weer daai, so ek sal 1, 2, 3, 4 en 5 blokkies gesien het van boven af. Alright, nou die heel eerste manier wat ek sal begin as ek jy was, is ek sien het daai 10 leep precies in die middel, so ons moet een middellijn gaan kry daar, nou weer eens ek het, al klaar, hy centerlijn lichies ingetrek gehad, so daar so leem my middel. So as ons dan nou vir mekaar sê, dat hy ring precies in die middel leem, dan as ek die middel vat, en ek sê 5 soen toe, en 5 soen toe, dan kan ek die 5 hierdie kant meet, en die 5 van die kant meet, en ek kan die blokkie gaan intrek daar. So dan het ek ons my middelste gedeelte. Nou om die skyns deel te kry is bykie moeilik, want ons weet nie ten wat er graad hy leen nie, so ek weet nie precies hoe ver weg hy daar is nie. Maar ons kan hierdie blokkies hier gaan teken, want hulle geem ons vir ons die totale afstand wat 50 is, minus die 34. So dan geer dit vir ons, as ons dan nou gaan kyk, geer dit vir ons 16, as ek nie mis het nie, Goed, so 16 is dan nou 8, plus hierdie 8 geef ons dan 16. So nou weer eens vat ek my passer, en ek gaan stel hom op die 8 mm, en van die kant af gaan meet ons dan 8, en 8. Goed, so met ander woorde, as ons nou gaan kyk na die tekening, sal daai gedeelte, is dan die en ietjie daar. Die gedeelte, die groter blokkie, is ons skyns deel hier, dan het ons ons middelste blok, weer een skyns deel, en die gedeelte is dan hierdie kant. So daar is ons eigen teken. Volgende, wat ons dan kan doen is, ons kan gaan sê, weet jy wat, ons gaan nou eerste hierdie vierkant, hier so aan die binnenkant gaan teken. Ok, so met ander woorde, nou moet ons vir ons self vraag, Is dit die vierkant? Ja, hoekom? Want as jy mooi gaan kyk, daar so op die stikkie daar, dan sal jy sien dat daar gele vir ons een klein vierkantje. Dit beteken dat al sy syie is even lang, want ons kan het nie net aanneem nie. Maar hulle gee vir ons die aanduiding daar. Goed, so met ander woorde, hulle wees hier vir ons, dat die afstand van hierdie, van hier so, tot in die middel, van die vierkant, die hulle aan met radius 25. So die afstand van daar tot op ons cirkel, wat dan nou daar so sit, tot daar is 25. So nou weer eens, wat doen ek? Ek vat my passer, ek gaan stel hem op die 25. En van hier af, wat die weidste deel van die cirkel sal wees, terug meet ek 25. So met ander woorde, daar is die middelpunt van die cirkel, ach van die vierkant. 
So ek gaan hier so ook een centerlijn gebruik om dit aan te doen. So as ons die middelpunt het en ons weet dat sy is 16 lang, dan is die helft daarvan mos 8. So ek kan dan gaan en sê ek meet 8 hierdie kant toe. Ek meet 8 hierdie kant toe en boon toe en dan onder toe. Kijk, wat die ook natuurlijk kon doen is, ons kon een, een, ons passer gevat het, 8 gemeet het radius, cirkel getrek het, en aan die buitenkant van die cirkel kon ons net die lijnen gaan trek het, precies die selfde ding. So hierso gaan ek nou lichtjes die lijnen so lang trek, en dan zodra so ik die vierkantje kan teken, dan teken ek sy, sy dan donker in. So wat het ek gedoen, ek het die middelpunt van die vierkant gekry, Daarna het ek gegaan en gemeet 8 soen toe, 8 soen toe, want die sylente is 16, selfde van hier so af soen toe, soen toe, soen toe, soen toe, en daar gaan trek ek my vierkant aan in. Right, en dan die laaste stap natuurlijk vir hierdie ene is, is om vir ons self te sê, dat ons wil nou een halfcirkel trek van daar, van die centerlijn af daar, al in die rondom dat hy daar raak, en weer daar so raak. So ons wil net die afstand daar. So weer eens, hulle sê vir ons die ding sy radius is 25, die cirkel sy radius, so ek vat my passer, ek stel hem op 25, vir die afstand dan nou daar boer te wees, en ek gaan dan van daar af, en ek gaan trek my half cirkel in. So daar so het ons dan natuurlijk ons boe aan sy klaar geteken, met al sy detail. Nou sê ek weer, ook is jylle behoort eindelijk baie lichies hier te gewerk het, so met ander woorde, Daai hoek daar so behoort eindelijk baie lichies te wees. So dit behoort nie nodig te wees om, vir my om om uit te veen nie. Ek het nou baie donkerder gewerk zodat so jij jy mooi kan zien. Maar eindelijk behoort jy nou so te lyk. So met ander woorde, ek gaan net my cirkel donker inteken en die dele wat ek werkelijk kan zien, gaan ek donker inteken. Die rest los ek daar. Ek hoef het nie uit te veen nie, maar dit is baie lichies geteken. As jy baie donkerder werk en jy sikkel om licht te teken, dan gaan jy daar ook so bykie moet uitveen. Goed, en so ek gaan vir jou die boa, ek gaan vir jou die dan nou ook teken, vir jou wees hoe werk die projectie met tweede, en dan gaan ek vir jou wees hoe ons die 45 graden lijn wat hier so loop gebruik, en dan gaan jy vir my die linker ansig self gaan teken aan die kant. Ok, so die eerste ding wat ons nou gaan doen is, ons gaan vir ons self sê, ons gebruik projectie met tweede, so met ander woorde, ons het ons vir mekaar gesê, dat die voor ansig, en die boa ansig, Sy afstand is al 275. So as ek gesê, die vooransig en die booransig is al 2 even lang, dan betekent dit, ek kan mos die lengte van die ding afprojecteer daar, en die lengte aan hierdie kant afprojecteer so, dan weet ek mos, my vooransig gaan die selle lengte wees as die ene. So al wat ek nou moet gaan bepaal is, wat is die hoogte van hierdie ding? Nou, as ons daar vinnig gaan kyk daarboe, dan sal ons sien dat hulle sê 45 plus die 15. So, dit is 50 is 60 dan in totaal wat hy lang is. Goed, so met ander woorde, as ons nou gaan kyk na die, dan sal ons sien dat die hoek wat daar so sit, gaan daar nou hier sit. Ok, ek gaan weer vir die antwoord gauw vinnig wees. So, met ander woorde, as ons sê die hoek daar so, is hierdie hoek hier, dan loop hy moos 60 af, hy loop 75 tot daar, hy gaan weer sy 15 op, en ons voltooi net die L-vorm wat daar loop. Right, so kom ons doen dit gegeven. So eerste ding is, ons gaan sê wat weer eens vir ons self, die 15 plus die 45, geef vir ons dan die 60. Goed, so ons gaan van daaraf gaan ons afmeet 60 so. Goed, ons weet dat die lengte is die selfde as die boansig, dit is ons wat ons afgeprojecteer het. Ek het ons die hoogte daar so. En die weite natuurlijk is die weite, is mos hierdie weite hier so. So ek kan dit ook gebruik en afprojecteer. 
om dit te krijgen. Die dikte van die voorhandse, die dikte, geel vir ons as 15 Dat ik mijn voorhandse L-vorm dan nou geteken. Goed, zo so met andere woorden, dat is ons voorhandse geteken. Nou, zou so hulle voor ons vraag dat ons alle verborgen detail moet doen, dan betekent het ons moet nou alles wijs wat al is, wat ons niet kan zien, nie, met andere woorden. Want weet dat hier zo so zit een gat recht in het middel van die een aanzicht. Van die boanzicht, nee? So as ons dan nou van vooraf gaan kyk het, dan kan ik ons niet die gat sien nie, want hy leen nie middel. Maar is hij daar? Ja, hij is nog steeds daar, ons kan hom net nie sien nie. So wat ons dan gaan moet doen is, as hulle vraag, toon alle verborgen detail, so met ander woorde, as ek weer terug gaan na die sketchie toe, dan het ek die verborgen detail daar aangeduid, so die achterkant van die tegel, wat ik niet kon sien nie, het ek daar so aangeduid met stippelijnen. So wat ons dan nou moet doen met die tekening, wat hulle vir ons sê, toon alle verborgen detail, nou hulle doen het nie, denk ek nie, nee hulle vraag nie daarvoor nie, maar ek gaan het in afval vir jou inteken. So met ander woorde, daar vat ons weer die weite van die vierkantje, en op die vooransig waar hy sal wees, gaan ek om net aanduid dan met, stippel en so. So daar is ons ons een gat wat daar deur loop. Nou oké, okay, diezelfde ding kan nou geld vir as ons praat van die gat wat daar so is, of die gap wat daar is, om die hoogte aan te duid daar so vir ons, en dit is dan nou 10 van onderaf. So, met ander woorde, dit is die 15 plus nog 10 op, Of met ander woorde, as ons nou terug gaan na die tekening toe wat daar so is, excuse julle, kan ons nou sê van boa werk ons 25 af, plus die 10, dan het ek die gat sy, sy weite daar. So as ons dit dan nou so gaan oordraad op die aanzicht daar so, sonder om projecties te gebruik, kan ons gesê het dat, ons gaan meer die 25 van boe af en dan sê ons hy is 10 stuk, so met ander woorde daar so sy daai gat geloof het. Right, so met ander woorde as ons nou weer na die vraag gaan kyk, sê so sien dat hy is 25 van boe af en hy is 10 daar so so daai Twee so lijnen zou ons dan van die kant af bekijken, het, zou dan met ander woorde daar waar die stippels leeg gelee het. So daar so het ek nou my boanse geteken en ek het nou my vooranse het ek geteken. Oké, okay, ons nou die groeiring hier so is, ons gebruik projectie methode. So met ander woorde, weer eens, ons het vir mekaar gesê dat die boanse en die vooranse diezelfde lengte was. Dis ook om ek die lijne kon afprojecteer, want die afstanden is precies hetzelfde als as die afstande. Alright. nou wat nou die volgende deel is, is as ons nou ons linker ans, ach ons rechter ansig gaan teken, dan kan ons mos vir ons self sê, dat ons rechter ansig en ons voor ansig is precies diezelfde hoogte. Met ander woorde, die is ook 15 en die is ook 15. So die 15 daai dikte is precies diezelfde. Daai dikte daar so is precies diezelfde. Goed. Right. Dan die hoogte van die vooransig is daai totale afstand daar so wat 60 is so. Maar as ons nou aan hierdie kant gaan kyk, gaan dit mos ook. Daai 15 plus daai 45 wees. So die totale hoogte gaan ook 60 wees op my rechterhand. Wat beteken dat ek kan die hoogtes van my vooransig kan ek gaan oorprojecteer na 
naar mijn rechter aansicht toe, so die hoogte, en die totale hoogte is natuurlijk tot op boog. Right, en dan hier die 45 graden lijn gebruik ons ook om te projecteer. Maar nou kan ons van elkaar sê dat as ons hier die aansicht wat boe is, van rechts af zou gaan kijken, dan is die weite, mos die weite wat ons hier wil gebruik. So nou kan ik sê, als ik die projectie methode wil gebruik, nou weer eens, jy kon gegaan he, en vir jezelf gesê het, maar weet je wat, ik vat mijn pas dat ik meer die 50 wat hij weit is, van daar tot daar, en dan gaan meer het net aan die onderkant met mijn pas er dan een 50 cent. Maar een makkelijker, vinniger manier zal wees, is als we die 45 graden lijn gebruik, en ik gebruik die projectie methode, laat ik net die ding raak krijg, en ik zeg, weet je wat, ik ga die weite vat, en ik projecteer hem tot op die 45 graden lijn daar, en tot op die 45 graden lijn daar. Oké, okay, daar is die in. Daar loop hy, so as ons om afprojecteer. En die ander ene is dan natuurlijk aan hierdie kant. So dan het ek my weite van die skets, en ek het die hoogte van die skets. Ok, so met ander woorde, ek gaan vir jou so lang die onderste blokkie kan ek moes sien, gaan daar so le. En ek weer die boekant van hierdie ding gaan tot daar loop. So daar kan ek sien, gaan hy nou wees. Weer eens, as ons klaas met die tekening, dan sal hy so lyk. So weer eens, die hoogtes oorprojecteer, om die weites te kry, kan ek alles tot daar vat en afvat. So met ander woorde, die weite, kan ek weer vat tot daar by die 45, afvat, en ek weet hy gaan daar loop. Right, en die selfde dan met die ene kie, en so aan, en so aan. Right, seens en dochters, so dit is wat ons vandag dan gaan doen, Um, jy gaf vir my hierdie tekening dan nou gaan klaarmaak 100% recht, hierdie aansig wil ek hier met myself gaan doen, klaarmaak, die twee aansigte 100% recht maak, en dan sal ons volgende keer sal ons um, nog so ookie doen, om seker te maak dat ons hierdie goed onder die knie het. So die volgende um, bladseie is die tekening wat as jy hulle sal of kan teken, um, is dit 100% recht, dan behoort jy 100% recht te wees met um, derde hoeks orthografische projectie. Goed, so as jy vir my blad sê 29 dan, hierdie kant en die ander kant kan doen, sal dit 100% recht wees, en as jy vir my blad sê 30, die linkerkant steen sal doen, so ek gaan het nou vir jou skryf hier so, blad sê 29, ok, blad sê 30, net links, right, bladsy 32, net links. So dit is die goeie kies wat allemaal precies die selfde is, van daaraf sal ons volgende keer nog steeds met projectie en derde hoeks en mechanische tekeninge sal ek met jou die volgendes doen, maar ek gaan, um, daar sal ek weer het vir jou verduidelik, want dit is meer mechanisch. So, sies en dochters, as jy hierdie vir my klaar gemaakt het, probeer vir my bladsy 30 en 32, ons sal volgende keer sal ek gauw vinnig net een of twee goeikies daar verduidelik, ek sal vir die memo opset, so dat jy kan sien hoe dit lyk, en dan sal ek met die volgende mechanische tekeninge sal nou ek dan begin. Sterkte sens en dochters, as daar enige iets is wat onduidelik is, of wat jy nie mooi verstaan nie, of die video wees nie lekker nie, of enige iets wat ons kan doen om hierdie video sessies beter te maak, my e-post adres het ek vir jou op Moodle gesit, so gaan kyk net daar so, dus otto at noris.co.za, so jy kan my net dan een e-post stuur en vir my sê, meneer, weet jy wat ek verstaan nie, hierdie nie help, of weet jy wat meneer die video maak, snaaks op een plek, of kan meneer dit eerder so doen, dan maak ons so. Alright, dankie sê en sê dochters, ons hoop jylle krij hierdie goeikies recht en dat dit help, en ons sal dan natuurlijk hierdie goeders bykie meer in detail, so dra ons mekaar sien, sal ons dit verder praat. Alright.